Eu lembro que, desde pequeno, eu tinha o sonho de ir pra outro país. Aprender uma nova língua, conhecer uma nova cultura. Sei lá, ver tudo aquilo que eu via na TV ou que eu lia em livros. Só que acontece que eu nunca tive essa oportunidade. Até agora. Bom, na verdade, esse vídeo aqui começou dia 20 de outubro, então vamos voltar um pouquinho. Esse é um vídeo sobre a minha viagem para o Canadá. Na verdade, sobre outras coisas também, mas principalmente sobre minha viagem para o Canadá. Nesse primeiro dia, realmente aconteceu muita coisa, só que eu não consegui gravar direito. Por exemplo, aí eu tava pegando meu primeiro voo pra poder ir pra Campinas. E essa foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente dois amigos que eu converso há um bom tempo na internet. Que é o Mano Soldado e o Mano Hulk. Olha só quem tá aí. Beleza, Beleza. E, e nesse dia acabou que a gente passou a tarde inteira em Campinas, porque meu próximo voo só ia ser de noite. A gente passou no Outback pra ir almoçar lá. E dei uma bela olhada nesse take que eu gravei. E depois a gente acabou passando a tarde jogando. Mano, já faz umas horas que eu cheguei aqui em Campinas. E pra pegar o próximo voo, eu dei uma paradinha aqui. Estou junto com o Mano Hulk. Ah! E junto com o Mano Soldado, velho. Aqui, aqui, eu vejo aqui. É, eu não sei se vai dar porque o cara tá dirigindo agora, velho. É, já é o quê? Umas 5 horas da tarde? 20 pra 6 já, e o Davi vai perder o voo dele se continuar esse trânsito até São Paulo. E é engraçado que são essas horas que eu vejo que não é porque a gente é amigo pela internet que a gente não é amigo de verdade. Na verdade, é alguém que você não vê todo dia, mas eu sei que eu posso contar muito com eles e eles comigo. Ainda mais depois, quando a gente ficou preso no trânsito de São Paulo e eu quase perdi meu voo pra ir pro Canadá. Primeira lição. Se eu quero viajar, o mínimo que eu tenho que fazer é chegar no aeroporto a tempo. No mínimo. É, era só essa lição mesmo. A gente sempre fica com aquela expectativa de como vai ser um lugar que você nunca visitou. E eu ainda mais, porque eu tinha chegado no Canadá no dia do meu aniversário e eu não aguentava de ansiedade pra poder conhecer a casa, poder ver a rua e conhecer a escola. Gente, olha só onde que eu tô. É, eu já tô aqui no domingo, ontem eu não consegui gravar nada. Ontem foi o primeiro dia que, que eu cheguei aqui. Deixa eu atravessar a rua. E olhem só onde que eu tô. Não vai dizer que eu, parece que eu tô em um cenário de filme. Olha só, véi. E pra ajudar, pelo menos hoje não tá chovendo. Então, tá um frio do caramba que é muito bom. E eu resolvi acordar cedo hoje, porque ontem eu comprei o meu cartão pra andar de Skytrain. Só que eu não tinha grana pra poder recarregar, mano. Então, vou aproveitar fazer isso hoje. Também eu preciso comprar luvas que tá muito frio, eu não tô aguentando. Mas falar a verdade, hein? Ontem meu aniversário foi o melhor aniversário de todos. O lugar é incrível, a casa é muito bonita. Inclusive, eu acabei de comer meu breakfast, que tá mais pra um brunch. Agora eu tô indo lá pro Skytrain. Que tiver de interessante aqui, eu filmo pra vocês. Passei 45 dias em Vancouver, e por mais que eu queira colocar cada segundinho nesse vídeo, eu gravei coisa demais. Então vamos pular alguns dias aqui, e eu vou colocar as partes mais legais dessa viagem. Hoje definitivamente é um dos dias mais lindos que eu vejo desde que eu cheguei aqui. A gente tá muito perto do Halloween, e agora mesmo eu tô voltando pro centro Porque eu tô indo junto com outro pessoal E comprar a nossa fantasia de Halloween Sendo que amanhã, na sexta-feira, vai ter a festa de Halloween da escola E eu tô muito, mas muito animado Tipo, desde que eu era criança, acho que Halloween Era o, um dos feriados que eu mais gostava Só que, infelizmente, no Brasil A gente não comemora o Halloween Então, dessa vez, definitivamente Vai ser o meu primeiro Halloween da vida. E olhem só aqui atrás. Essa parte aqui o pessoal geralmente costuma ir pra ir caminhar. Olha só, dá pra ver um pessoalzinho ali. E mano, isso é lindo demais. Então bora lá, senão eu vou chegar atrasado. 
Tem que ir rápido e eu preciso ir na loja. Eu acabei de chegar em casa e eu consegui comprar todas as coisas que eu precisava pro Halloween E eu quero muito mostrar Ó, vamos lá, deixa eu ver por onde que eu posso começar Tá, é, eu tô pensando em ir de Set Clown É tipo um palhaço triste Então pra começar, uma gravatinha borboleta Que eu mesmo fiz com um pano velho <risos> Tá ótimo o nariz vermelhinho do palhaço Olha só, na verdade eu comprei dois aí Só que esse aqui é muito ruim pra respirar e eu não gostei, ó Vou usar esse aqui mesmo Algumas tintas pra rosto, tá ligado? Pra poder pintar Esse aqui é muito baratinho, dollar store Não sei se dá pra ver aqui, mas tipo, eu paguei tudo um dólar Também algumas bexiguinhas e um cordão Eu acho que já vai ser perfeito pra minha fantasia de palhaço triste É, eu não sei muito bem o que esperar, mas... Eu tô muito, mas muito, mas muito ansioso. E muito bem, eu acho que é isso. Já tá ficando tarde, eu vou ir dormir agora e amanhã eu continuo gravando. Esse não só foi meu primeiro Halloween, como também foi a primeira vez que eu fiz o Jack o Lantern, que são aquelas abóboras que o pessoal faz com os desenhos incríveis. Think that you have to put your hand in there. Ah. So don't make the cut too small, but also don't make it too big. E nem é tão difícil fazer isso não, só tem que ter coragem para enfiar a mão na abóbora. Eu me senti como uma criança realizada quando eu vi o que eu tinha feito. Segunda lição. Na verdade não tem segunda lição. Só queria mostrar esse desenho maneiro que eu fiz. Eu cheguei em Vancouver no finalzinho do outono. Então a previsão era de só mais alguns dias de sol. Eu não podia ficar em casa, porque além de na próxima semana começar o inverno, eu sabia que todas aquelas folhas coloridas iriam cair. É, eu posso dizer que eu aproveitei o máximo cada segundo que eu pude do lado de fora. Eu acho que hoje vai ser um dos últimos dias de sol do ano daqui de Vancouver, então bora fazer alguma coisa lá de fora. E eu vim dar uma volta no Stanley Park, e nada mais nada menos, eu aluguei uma bicicleta pra andar aqui em volta, e olhem só essa vista. Puta merda, que sensação boa, eu acho que isso aqui é uma das coisas que todo mundo deveria ter a chance de fazer alguma vez na vida, mano. Que lugar lindo. Então agora eu vou voltar a dar uma pedaladinha aqui na minha bike, que eu quero ir na ponte que fica lá na frente, que é a Lionsgate. Já foi filmado um monte de filme lá, então realmente uma fonte bem interessante pra gente deixar registrado aquela fotinha. Toda vez que eu viajo, eu tento aprender alguma coisa. E nesse lugar, parecia que todo mundo era feliz. Eu acho que é por isso que a gente viaja. A gente sai de casa, mas os nossos problemas ficam de férias. Ou na verdade não. Talvez a gente saia de casa com os nossos problemas, mas... A gente não mostra pros outros a nossa parte ruim da vida.
Eu realmente estou achando que mal dá para ver na câmera, mas essa madrugada nevou aqui. Tipo, foi praticamente quase nada. Olhando aqui parece, sei lá, que alguém derramou pó pela cidade inteira. <risos> Porque é muito pouco, alguns telhados estão tipo... Tão, tão, tão branquinhos de neve, algumas folhas no chão. Bom, então se acabou nevando essa madrugada, provavelmente quer dizer que o frio tá chegando e que provavelmente a gente vai ter mais neve nos próximos dias. E eu espero que seja bastante neve. Por favor, eu quero ver neve. E eu tava quase certo. Por mais que o frio estivesse chegando, aquele dia foi o mais próximo que eu fiquei de ver a neve. Mas tá tudo bem. E por mais sendo praticamente nada de neve, é muito legal quando eu acordei e eu olhei pela janela e eu reparei que o telhado e a cerca na parte de baixo tava tudo branquinho e depois eu fui me dar conta que era neve. Eu quero ver neve. Olha aquele carro ali. Provavelmente aquele carro ali, ele tava em algum lugar cheio de neve e veio pra cá porque olha isso. Durante o tempo que eu fiquei lá, eu conheci muita gente legal. E depois que eu comecei a estudar, muita coisa aconteceu. Por exemplo, um dia que eu nunca vou esquecer foi quando a gente foi patinar no gelo. Foi minha primeira vez fazendo isso, e até que eu não me saí tão mal. Nesse mesmo dia, nós encontramos um restaurante italiano, que por mais que era muito frio, foi até bacana. Na verdade, o que faz valer a pena aquela noite foi ter registrado o dia incrível que eu tive com os meus amigos. Cada um escreveu no meu diário na sua língua nativa. E por mais que eu tente olhar hoje e eu não entendo nada do que tá escrito, não tem problema. Eu lembro cada segundo daquele dia. Também teve alguns dias doidos que a gente resolveu ir no karaokê. Eu nem vou mostrar muita coisa, porque é melhor não passar vergonha na internet. Também outra coisa muito legal, foi cada dia a gente ia no restaurante do país de alguém dos nossos amigos. Fomos em restaurante japonês, africano, mexicano, árabe e também restaurante coreano. E é claro que eu não consegui gravar tudo, mas consegui encontrar um vídeo de quando eu tava ensinando algumas coisas em português. Você é um pedaço de merda, de verdade. Ok, teach me more. So, what do you want to know in português? I, I, I am from Korea. Eu sou da Coreia. Eu sou da Coreia. Eu sou da Coreia. My name is Tia. Ah, I know. Meu nome é... Meu nome é Correi. Meu nome é Correi. Te amo. Te amo. I love you. Yeah? Korean. Korean heart. Te amo. It's hearts in Korean? Te amo. Te amo. Really? Te amo. It looks like... It's not the same, but look like you want money. Ah, like... Yeah. The shape is hard. What, what did you learn in Portuguese? Burro. Burro. Cala a boca. Cala a boca. Eu não vou calar a boca. Cala a boca você. Cala a boca você. Cala a boca você. Cala a boca você. Fica quieto aí na sua, viu? <laughs> Teve um dia que eu fui num parque que tinha uma ponte suspensa. O lugar era lindo, parecia cenário do filme do Crepúsculo. Aliás, meu professor disse que ali na verdade foram filmadas algumas cenas desse filme. 
Eu não tenho muito tempo pra gravar, mas eu tô em cima da ponte. Que bosta, a pior hora, né, pra, pro cartão de memória encher. Teve coisas que eu queria ter gravado melhor pra poder colocar aqui. Como, por exemplo, essa festa. O pessoal tava jogando beer punk, foi muito legal. Oh, yeah! Pena que eu não consegui gravar muita coisa. Infelizmente, no meio da viagem, sempre tínhamos que despedir de alguns amigos. A gente sempre tentava fazer algo especial, só que dessa vez fizemos uma coisa que nem eu imaginava que fosse acontecer nessa viagem. <risos> Where is my limousine? There, there. Alugamos uma limousine por 8 dólares cada. Isso para poder andar pela cidade e escutar algumas músicas dentro do carro. Esse dia foi louco. Isso porque eu ainda nem mostrei a gente cantando música do Naruto dentro da limusine. E ainda mais, depois de tudo isso, passamos a madrugada dentro do aeroporto. Isso pra poder despedir de quem tava indo embora. Talvez eu não tenha muitos amigos, mas as amizades que eu fiz lá são as melhores que alguém poderia ter. Nós realmente passamos muito tempo juntos, e teve um dia que a gente resolveu cada um fazer um prato típico do seu país. Tinha muita coisa gostosa, um prato africano, um coreano, japonês, e claro, eu fiz o prato brasileiro. Minha primeira vez fazendo aquilo, e não é que ficou bom? Até ali já tinha sido um dia maravilhoso, mas aconteceu uma coisa que tornou o dia inesquecível. Quando eu cheguei no Canadá, era no meu aniversário, só que eu ainda não conhecia ninguém. Naquele dia, depois que todo mundo sentou pra comer, eu descobri que tinham feito um aniversário surpresa pra mim. Como eu já disse, talvez eu não tenha muitos amigos, mas as amizades que eu fiz lá são as melhores que alguém poderia ter. No meu último dia lá, até que a gente tentou fazer algo diferente, mas não deu muito certo, tava chovendo muito. Acabou que a gente foi no Starbucks, onde eu tomei meu último chocolate quente. E é incrível olhar pra trás e ver tudo que eu fiz e aprendi. Nunca imaginei que eu iria conhecer tantas pessoas maravilhosas como eu conheci. Miss you, Davi. <risos> Mas sempre chega uma hora que a gente tem que dizer tchau. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Uma hora tá todo mundo ali na sua volta, e na outra não tá mais. 
E quando a gente se dá conta, a nossa vida mudou de página. Eu fiquei 45 dias em Vancouver, no Canadá, e esse vídeo foi o meu diário de intercâmbio. 